رجل له مكانة له مكانة رفيعة فقد حاز في حياته على علم كبير والعلم فيه ضروب شتى من فقه وشعر وكان صوفيا وكان رجلا عالما وفي الحقيقة اشتهر بعلمه وبرحالته والرحالات التي كان يقوم بها فلقد رحل إلى جميع أنحاء أقطار العالم وكان رجلا متمسكا بتقاليده الدينية وعندما أراد الرحلة كان يريد أولا وقبل كل شيء يريد قصد فريضة الحج وبفريضة الحج استمر في رحلته ومكث 31 سنة ورجع إلى المغرب وشاءت الأقدار أن توفي بموطنه الذي كان يقطن فيه وهو حيك زنايا بمدينة طنجة المدينة القديمة وله مكانة رفيعة ويجلب إليه الناس من كل فج عميق ويأتون إليه من جميع أنحاء العالم العمر الضريح على ما يحكى أنه قد اندثر اندثرت بنايته وأعيد ترميمه على ما يقرب من مئة سنة أما الضريح بنفسه فعنده ثمانية قرون تقريبا I'm David Grafton and this is Smithy uh, Rebecca. Yeah, we're the Graftons and we're visiting uh, Morocco and we've come to see the tomb of Ibn Battuta. We know Ibn Battuta, he's very famous and we're just delighted that we've been able to come and see his tomb. He's famous all around the world, so we're so happy to be here. أنا أهتم بزيارة هنا و المقابلة لابن بطوطة ابن بطوطة زعما أنا بت سبع سنين وأنا هنايا سنيت صغير هنا وهاد الدار هنايا موجود السياح كاملين كيجيو من تركيا من مصر من السعودية من أوروبا من صارة مغاربة كل شيء شخصية ابن بطوطة هي شخصية فريدة هو كيتسمى أمير رحال ويجب على كل طنجاوي او كل مغربي او كل عالمي يهتم بهذه الشخصيه كانت الصدف بعد الصدف كيجيو عندي بعض الاشخاص كيسقسوني على ام البطوطه تصور شخص جاء من كوريا بالدرجه الناريه تن طنجا باش يكتشف الضريح ام البطوطه والطريقه والضريح البطوطه يعاني من اهمال من طرف البلديات او الحكومه او كيف نسميوها الجهه اللي مسؤوله على او السلطات المعنيه بهذا الضريح والضريح كيف تقدم ابسط الصيانه وابسط الحاجه اللي هي باش السائح او الزائر اللي يعيشوا في الضريح يشوفوه بحلة يعني تكون كتشرف المدينه والمغرب بصفه عامه وهذا ابن بطوطه كيمثل العالم ما كيمثلش عين الناس ديال طنجه او المغرب كيمثل العالم ما دام الناس من العالم كيجيو يشوفوا هذا الضريح وخا هو الضريح مهمل بطريقه عشوائيه يعني ما كاينش واحد الصيانه واحد الاهتمام هذا دليل على ان شخصيه عظيمه